Um homem é preso após matar a esposa dentro do quarto do casal. Marineide foi asfixiada enquanto dormia. Foi no ar. A vítima, Marineide dos Santos Fernandes, 45 anos, foi estrangulada pelo companheiro Henrique Alves Galvão quando dormia na cama do casal. Nós estamos dentro da casa onde esse feminicídio aconteceu na cidade de Tabuna, mas a polícia só teve a informação nesta manhã, logo após o suspeito ter ido até a delegacia e confirmado realmente que teria sido ele que teria tirado a vida da esposa. O corpo da vítima na cama, porque a informação é que logo após uma briga, por volta de uma hora da manhã, ele acaba estrangulando a vítima. Ela estava dormindo logo após essa discussão discussão entre eles, não se sabe a motivação com relação a essa situação, você percebe que não tem nada no quarto realmente que mostre ali que tivesse algum tipo de luta corporal, inclusive ele já chegou a conversar né, com a equipe da delegacia, ele revela inclusive que não teria nenhuma outra situação de violência contra a mulher, não trouxe detalhes na verdade do que é que pode ter provocado toda essa situação. A equipe da delegacia de homicídios esteve no local iniciando a investigação. Fora da casa, aos poucos, vizinhos e familiares, ao receber a notícia, iam chegando. No fundo da viatura estava o suspeito. O veículo teve que ser retirado do local para preservar a integridade, pois populares estavam indignados com a ação criminosa. Abalados, relatavam que a vítima era trabalhadora e muito querida. Com relação ao companheiro da vítima, deixaram claro, não tinham um bom relacionamento na comunidade. O cara é novato para mim. Chegou para aqui tem pouco tempo, morou aí. Mas disse que ela era atrapalhada toda. Mas ela, o senhor... Não, ela é sossegada. Segundo a polícia, o assassino confesso já tinha passagens na delegacia por tráfico de drogas. Familiares do suspeito informaram a nossa reportagem que o feminicida morava em São Paulo e teria saído de lá fugido. A vítima trabalhava em uma escola e deixa dois filhos de outro relacionamento.